তো গত দিন আমরা একটা ইন্ট্রোডাক্টরি কথাবার্তা বলেছিলাম একটু জাস্ট কিছু আমরা বেসিক কিছু জাস্ট ওভারভিউ দেখেছি খুবই হালকা ইন্ট্রোডাকশনটা দেখেছি তো আমার স্লাইড তো পিডিএফ তো দেখা যাচ্ছে তাই না হ্যাঁ ম্যাম ঠিক আছে ম্যাম আমার একটা কোশ্চেন ছিল হ্যাঁ বলুন ম্যাম এটা তো আপনার ফার্স্ট সেমিস্টার তাই না আপনি তো ইউআই এর স্টুডেন্ট আপনার কেমন লাগছে নিজের ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস নিতে অবশ্যই ভালো সবারই একটা থাকে মানে একটা ইচ্ছা থাকে সবারই মনের ভিতর যে নিজের ইউনিভার্সিটি টিচার হতে সো ইউনিভার্সিটি তো অনেক আছে প্রাইভেট অনেকগুলোতেই হওয়া যায় বাট নিজের ইউনিভার্সিটি হওয়ার একটা ইচ্ছা ছিল তো সেটা আল্লাহ পূরণ করেছে তো এর জন্য আল্লাহর কাছে থ্যাঙ্ক ইউ অনেক শুকরিয়া আদায় করি আর ভালো লাগছে আমার সো তোমরা বলবা তোমাদের ফিডব্যাক দিবা যে অ্যাকচুয়ালি আমার পড়া তোমাদের কেমন লাগতেছে স্বাভাবিক বাট পরের দিকে আস্তে আস্তে যখন আরো যাব তখন দেখবা যে থিওরি অফ কম্পিউটিং কোর্সটা অ্যাকচুয়ালি খুবই মজার খুবই ভালো আর আমি যতটুকু পারবো আমি তোমাদেরকে ইজিভাবে পড়ানোর ট্রাই করব আর তাও যদি কোথাও কোনো বুঝতে সমস্যা হয় দেন আমি বারবার বলতেছি তোমরা হচ্ছে একবার নির্ভয় আমাকে জাস্ট জানাবা কোনো হেজিটেশন ফিল করবা না ঠিক আছে তো এখন আমরা তাহলে গত ক্লাসে আমরা একটা কোশ্চেনে কিন্তু বারবার অ্যাড্রেস করার ট্রাই করেছি যেগুলো হচ্ছে কম্পিউটারের ক্যাপাবিলিটিস এবং লিমিটেশন কি এই সেম কোশ্চেন আমরা তিনটা থিওরি দিয়ে অ্যাড্রেস করার ট্রাই করেছি কমপ্লেক্সিটি থিওরি কম্পিউটেশনাল থিওরি এবং অটোমাটা থিওরি সো কমপ্লেক্সিটি থিওরি এই জিনিসটাকে কিভাবে অ্যাড্রেস করেছে যেমন তারা মানে এই থিওরিটা বলেছে যে কোনো প্রবলেমের কমপ্লেক্সিটির ওপর বেস করে ও আনসার দেওয়া ট্রাই করেছে যেমন প্রথমে দেখেছে যে কোনো একটা প্রবলেম কতটুকু হার্ড নাকি ইজি প্রবলেমটা হার্ড নাকি ইজি এইটার ওপর ডিপেন্ড করে ও আনসার করেছে যে কম্পিউটারের ক্যাপাবিলিটিস এবং লিমিটেশন যেমন কোনো একটা প্রবলেম কিভাবে সলভ করা যায় একটা হার্ড প্রবলেমকে আমরা কিভাবে একটা মডেল ম্যাথমেটিক্যাল মডেল দিয়ে সলভ করতে পারি এই নিয়ে আমরা এক্সাম্পল দেখেছি আমরা বলেছি যে ধরো আমাদের যদি একটা সর্টিং প্রবলেম দেই তো সেই জিনিসটা কি হবে তোমাদের জন্য শর্ট করে ইজি আমাদের এখন অ্যাডভান্স কম্পিউটার এত বেশি অ্যাডভান্স আর আমাদের বিশেষ করে এত তো অ্যালগোরিদম আছে এত তো শর্টিং অ্যাপ্রোচ আছে যেগুলো দিয়ে আমরা অনেক বড় বড় মিলিয়ন্স অফ আইটেমও করতে পারি হয়তো টাইম একটু বেশি লাগে কোনোটা কম লাগে যাই লাগুক লাগুক না কেন বাট আমরা সলভ করতে পারি আমাদের কম্পিউটার আনসার দিবে এতটুকু আমাদের বিশ্বাস আছে কিন্তু শিডিউলিং প্রবলেম এখনও যদি আমি বলি আমার থাউজেন্ড ক্লাস আছে এক হাজারটা ক্লাস আছে সেগুলোকে শিডিউল করতে হবে ইউনিভার্সিটিতে এক হাজারটা কোর্স আছে ক্লাস না কোর্স এক হাজারটা কোর্সকে আমি শিডিউল করতে চাই টিচারদের মধ্যে তাহলে এটা কিন্তু আমাদের কোয়াইট ডিফিকাল্ট এখনকার মডার্ন কম্পিউটারও এই জিনিসটা করতে যান সবাই হিমশিম খায় তারা করতে পারে না অনেক অনেক টাইম লেগে যায় তো এইটা হচ্ছে হার্ড প্রবলেম তো কমপ্লেক্সিটি থিওরি কি করে একটা প্রবলেমে কমপ্লেক্সিটির ওপর ডিপেন্ড করে আনসার দেয় ক্যাপাবিলিটিস এবং লিমিটেশন যদি কোনো একটা প্রবলেম হার্ড হয় তাহলে সেটা কিভাবে করলে ইজি করা যায় সেটা বলে কম্পিউটেশনাল থিওরি কি করে কোন একটা প্রবলেম সলভেবল কি আনসলভেবল এটার উপর ডিপেন্ড করে আনসার দেয় ট্রাই করে যেমন আমরা পড়েছি এনপি হার্ড প্রবলেম বা অনেক প্রবলেম দেখছি যেগুলো পলিনোমিয়ালে সলভ করা যায় কিছু কিছু প্রবলেম আছে যেগুলো পলিনোমিয়াল টাইমে সলভ করা যায় না সেগুলো কি সেগুলো হচ্ছে আনসলভেবল প্রবলেম যেগুলোকে এখন পর্যন্ত এফিসিয়েন্ট অ্যালগোরিদম আসে নাই সেগুলো সলভ করা আমরা কি করি আমরা সেগুলো একটা অ্যাপ্রক্সিমেশন আইডিয়া দিই এগুলো হচ্ছে অ্যালগোরিদম কোর্সের কথাবার্তা তোমরা যদি একটু মনে করতে পারো তাহলে হয়তো রিলেট করতে পারবা আর মনে না করতে পারলেও সমস্যা নেই আমাদের খুব একটা এই পর্যন্ত লাগতেছে না ওইগুলো কথাবার্তা মানে মোট কথা হচ্ছে কম্পিটিশনাল থিওরি কোন একটা প্রবলেমকে সলভ করা যায় কি যায় না তার উপর বেস করে অ্যাড্রেস করে মানে আনসার দেয় এই কোশ্চেনটা তো এই পর্যন্ত আমরা গতদিন দেখেছিলাম আর অটোমাটা থিওরি কি করে সো অটোমাটা থিওরি গতদিন থেকে আজকে আমাদের লেকচার বেসিক্যালি শুরু তো এই অটোমাটা থিওরি কি করে এই কোশ্চেনটা আনসার দেয় যে একটা কম্পিউটারের ক্যাপাবিলিটিস বা লিমিটেশন কি এই কোশ্চেনটাকে আনসার দেওয়ার জন্য ও বলে 
मैथमेटिकल मडल तैयारी आधुनिक कम्पिटर हारे भूमिका रखे आज के कम्पिटर आईडिया आविष्कार क्रिप्टोग्राफी मैथमेटिकल मडल लिमिटेशन आज रिलेट करते मडल लिमिटेशन मडल लिमिटेशन देख मेन छोटे रही मेसिन 
मन मन आशा जी पा कर स्ट्रिंग जी घूरते जैसे चाहिए जारेटा घूरते जो ंगलिंग 
এফ ধরো এটা আমার একটা স্ট্রিং ঠিক আছে এই স্ট্রিংটার মাঝে আছে আইএনজি বাট এন্ড হয় নাই কিন্তু আইএনজি দে এন্ড হয়েছে অন্য একটা কিছু দে তা মানে আমাদের মেশিনটা কি এটা কি করা উচিত নো ম্যাম নো ম্যাম করা তো উচিত না কারণ আমাদের উদ্দেশ্যে আমরা কি বলেছিলাম কন্ডিশনটা ছিল যে আইএনজি দে এন্ড হবে রাইট যে সব স্ট্রিং আইএনজি দে এন্ড হবে সেটাকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করব কিন্তু এখানে তো আমার মাঝে আইএনজি বাট লাস্টে আইএনজি না বাট এটা কি ও ধরতে পারবে এটা ধরতে পারবে না কেন ও আবার স্টার্ট স্টেজে চলে যাবে কারণ হ্যাঁ কারণ ব্যাপারটা হচ্ছে কি হত উচিত এরকমই তাই না কারণ ও হচ্ছে এখন এ পেলো বি পেলো সি পেলো এখানে ঘুরতেছে যখন আই পাবে এখানে যাবে এন পেলে এখানে যাবে জি পেলে এখানে যাবে তারপর হচ্ছে ই এফ ই এফ টা তো কাঙ্ক্ষিত না বাট ও কি করবে তো এটা হচ্ছে এটা প্রবলেম সেটা তো আমাদের অ্যাকচুয়ালি মেশিনে এমন ভাবে ডিজাইন করা উচিত যেন যখনই ও না পাবে যেন সামনে চলে আসে ইভেন এমনও হতে পারে তাই না এমন করা উচিত যেন আবার শুরু থেকে স্টার্ট হয় বা এমনও হতে পারে ধরো এ বি সি আই পেয়েছে বাট লাস্টে যে এতটুকু আমি স্ট্রিং তো আই এর পর কিন্তু এন জি পায় নাই আই পেয়েছে এতটুকু ঠিক আছে এ বি সি পর আই পাও তো এই স্টেটও গেল বাট লাস্টে কিন্তু যে তো এটা তো কাঙ্ক্ষিত না তখন ও কি করবে তারপরে এরকম অনেক কেস হতে পারে বা এমনও কিন্তু হতে পারে এ বি সি ডবল আই এন জি বলো তো এটা কি কেউ মানে এটা কি ওর অ্যাকসেপ্ট করা উচিত নাকি না অ্যাকসেপ্ট করা না করা উচিত করা তো উচিত কারণ আমার লাস্ট কেস আছে আই এন জি তাই না তো এটা অ্যাকসেপ্ট করা উচিত তার মানে আমার প্রত্যেকটা কেস চিন্তা করতে হবে চিন্তা করতে হবে এমনও হতে পারে আমি আই এন জিটা মাঝে পেলাম লাস্টে আমার আইন জিতে শেষ হলো না অন্য ক্যারেক্টার এটা হতে পারে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু কেস কি হতে পারে যে লাস্টে আমার আইন জি আছে বাট আমার দুইটা আই আছে আমার দুইটা আয়ের পর এন জি আছে তো এই আই যে পেল তো আমি বলতেছি আই এন জি একসাথে পাবে সাপোজ আই এর পর আরেকটা আই পেলো তারপর এন জি পেলো তো এই জিনিসটাকে কিভাবে হ্যান্ডেল করবে কাইন্ড অফ আমাকে এখানে একটা লুক দিতে হবে না যে যখন ও আই পাবে ততক্ষণ এখানে থাকবে ততক্ষণ এখানে থাকবে যদি এরপর এন পাই তারপর যাবে কারণ যতক্ষণ আমি আই পাচ্ছি আমার কিন্তু মনের আমি আশা এখন ধরে রাখছি যে হয়তো আয়ের পর আমি এন পাবো তারপর জি পাবো তখন আমি যে ধরো পাঁচবার আই পেলাম আমার কিন্তু আশা এখনো চলে যায় নাই আমার এখনো মনে আশা আছে হয়তো এখন আমি ফাইনালি আই এর পর এন আর জি পাবো তো আমি এখানেই ঘুরতে থাকবো তারপর ধরো আমি এন পেলাম এন পাওয়ার পর এমন হতে পারে আমি আই এন পেলাম তারপর আই এন জি পেলাম হতে পারেন এরকম मैं मोट कथा बुजते जी पे तो जी पाइल পেলে কি আমার লাভ আছে লাভ তো না কারণ আমাকে তো পেতে হবে আই এন জি বাট আমি তো পাবো তাহলে এন এন জি হবে তো না তাই না তো আমার কাজ হচ্ছে আই যখন এন এন জি পাবো তখন আমার অলরেডি কন্ডিশন ব্রেক হয়ে গেছে আর টেন পাওয়ার ফলে তো আবার আমাকে স্টার্টিং স্টেটে যেতে হবে এই আশায় হয়তো আমি আই এন এন এর পর আবার হয়তো আই পাবো আবার হয়তো এন পাবো আবার হয়তো জি পাবো তো আমি এই স্টেটে যাব যে আবার যখন আই পেলাম তখন আমি এখানে যাব এন পাবো এখানে যাব ফাইনাল নিলে যখন জি পাবো এখানে যাব মাঝে যদি অন্য ক্যারেক্টার পাই আবার আমার এরকম আমাকে প্রত্যেকটা কেস তার মানে বুঝতে পারতেছে আমাকে প্রত্যেকটা কেস চিন্তা করতে হবে যে আমার যদি এরকম হয় সিচুয়েশনটা কি হবে ওরকম সিচুয়েশনটা কি হলে কি হবে হ্যাঁ এখন বলো মিস হুম আই এন এর পর যদি আবার আমরা আই পাই তাহলে কোথায় যাব আই স্টেটমেন্ট এ না আই এন পেলাম আবার আবার আই ধরো এখন আমি আই যখন আই এর পর্যন্ত এন পেয়েছি আমি ভাবতেছি হয়তো আমি আই এন জি দুই স্টেপ আগিয়ে গিয়েছি হয়তো আমি জি পেয়ে গেলেই আমার ফাইনাল স্টেপ তাই না এটা তো আমার আশা 
फाइनलि चले जाब ब्रेक शुरू थे তো সেই জন্য আমি আবার ব্যাক করব সো আমি জাস্ট তোমাদেরকে বললাম তোমরা তো বুঝতে পারছো এতটুকু জাস্ট বুঝা আমি প্রত্যেকটা কেসে তোমাদেরকে দেখাবো সো একটা জিনিস তো বুঝতে পারছো যে আমাকে যে সব কেস হ্যান্ডেল করতে হবে একটা কেসের উপর আমি ডিজাইনটা করলে আমার হবে না यस मैम सर সো আমি এখন যদি এ বি আই আই এ এম ওকে এক মিনিট আমি একটু হ্যাঁ আচ্ছা বলো হ্যাঁ এবার বলো কি বলতে যাচ্ছো मैम যদি হচ্ছে এ বি আই আই এন এন জি জি হয় এই কেসটার ক্ষেত্রে কি কিভাবে কাঁচা করবে একটু দেখাবেন প্লিজ হ্যাঁ আচ্ছা দাও আগে তোমাকে তোমার কোশ্চেনটা দিচ্ছি আমি आंसर जस्ट আগে এইটা একটু সলভ করে নেই তারপর আমি आंसर দিই ঠিক আছে এটা করে তারপর তুমি যেটা কেসটা বলো সেটা আমরা দেখব তো ধরো আমি বলতেছি তিন মি मैम স্ক্রিন শেয়ার অফ হয়ে গেছে रिकगनइज करते चाहिए ना कि घूरते সঙ্গে সঙ্গে আই পেয়েছে এখন কি ও ভাবতেছে আচ্ছা আমি আই পেয়েছে হয়তো আমি আই এর পর এনার্জি পাবো তো সে জন্য কি কমি স্টেট চেঞ্জ করবে আই পেয়ে গেছে ঠিক আছে কিন্তু আই এর পর এখন এন না পে দেখলো কি আরেকটা আই পেয়ে গেছে তো দেখলো আচ্ছা আমি তো আই এর পর এনজি চেয়েছিলাম এনজি পাইনি বাট আমি আই তো পেয়েছি হয়তো এই সেকেন্ড আই এর পর হয়তো আমি এনজি পাবো পেতে তো পারি তাই না এটা পেলো তো আমার কারেক্ট স্ট্রিং কে রিকগনাইজ করার কথা যদি আমি টি ডাবল আই এন জি পাই এটা হলো তো স্ট্রিং আমার কারেক্ট তাই না অ্যাকসেপ্ট করবে সো ও যখন আরেকটা আই পেয়েছে ও ভাবে ঠিক আছে এখন যদি আমি তুমি চিন্তা করো ও যদি এখন ফার্স্ট স্টেটে ব্যাক করতে তাহলে কি প্রবলেমটা হতো ধরো ও কি তো দুইটা আই পেয়ে গেছে কিন্তু যদি আবার ফার্স্ট স্টেটে ব্যাক করতে সেলফ লুপ না হয়ে তখন কি হতো তখন ধরো এন পাইলো তো তখন করবে কি ও ভাবে আমি তো আই পাইনি আমি তো এন পাইছি এটা নট আই তো ও কিন্তু ঘুরতে থাকবে জি পাবে ও কিন্তু ঘুরতে থাকবে মানে ও এই এই সেটটাকে কিন্তু নট অ্যাকসেপ্টেড বলে দিবে তাই না যদি আমি আই এটা সেলফ লুপ না দিয়ে ধরো আমি ভাবলাম কি যে আমি প্রথম স্টেটে ব্যাক করব যখনই আই পাবো আমি প্রথম স্টেটে ব্যাক করব আর এন পাইলে আমি স্টেট চেঞ্জ করব আমি সেলফ লুপ ধরো তুমি দাও নাই এটা ধরো আমি দেই নাই তখন তুমি কি করতে তোমাকে এই স্ট্রিংটা টি ডাবল আই এন জি এটা কি নট অ্যাকসেপ্টেড বলতো না यस मैम তোমরা বাকিরা বুঝতে পারছো তো কেন এটাকে নট অ্যাকসেপ্টেড বলতো यस मैम 
কারণ যখন প্রথম টি পেল ও ঘুরতে থাকবে আই যখন পেল স্টেট চেঞ্জ করলো যখন আবার আই পেলো তুমি বলতেছো কি ব্যাকে চলে যাও ও ব্যাকে চলে গেল যে এখনো এন আর জি পেলো তো ও তো এই স্টেপটাকে স্টার্টই হবে না কারণ এটা নট আই বাট বেসিক্যালি তো অ্যাকচুয়ালি তো এটা হওয়া উচিত ছিল না উচিত হওয়া ছিল কি আমি আই এন জি লাস্টে আছে তার মানে এটা আমি অ্যাকসেপ্ট করা উচিত রাইট তো তখন আমি কি করব তখন আমি এর জন্য কি করেছি সেলফ লুপ দিয়েছি আমার সেলফ লুপের কাজ কি নিজের মধ্যে ঘুরতে থাকবে ওই স্টেট চেঞ্জ করবে না সেলফ লুপ ঘুরতে থাকবে ধর পাঁচটা জায়গায় দশটা আই দশটা আয়ের পর একটা এনজি পাবে যখনই এন পাবে ও কি করবে চলে যাবে চলে গেল কারণ ও ভাবলো আচ্ছা আই এন পেয়ে গেছে এখন আমার জে জি পেয়ে গেলে আমার কাজ শেষ ধরো জি পেয়ে গেল এই ক্ষেত্রে ওর কাজ শেষ তার মানে টি ডবল আই এখন আমরা এটাকে সলভ করার ট্রাই করি মানে এটা তো বুঝতে পারলাম যদি টি পাঁচটা আই তারপর এন যে থাকে এটাকে যে এক্সেপ্ট করবে এতটুকু তো তোমরা ক্লিয়ার ধরো আমরা এখন এই স্ট্রিং টাকে দেখব তো প্রথমে পেলো কি টি ও ঘুরতে থাকবে স্টার্ট হবে না তারপর পেলো কি আই তারপর স্টেট চেঞ্জ করলো তারপর আবার পেলো আই কি করবে সেলফ লুক ঘুরতে থাকবে এই আই স্টেট এর মধ্যে আবার পেলো আই সেলফ নিজের মধ্যে ঘুরতে থাকবে তারপর পেলো কি এন তো ও যখন এন পেলো ও ভাবছে হয়তো আমি আই এন পেলাম এখন হয়তো জি পাবো তো কি করবে ওই স্টেট চেঞ্জ করে এই আই এন স্টেটে চলে যাবে অলরেডি আই এন পেয়ে গেছে তো এখন ধরো পেয়ে গেছে কি এম আই এন এর পর ও জি পাওয়া ছিল ওর এক্সপেকটেশন ছিল হয়তো আই এন এর পর জি পাবো বাট পেয়ে গেছে কি এম এখন ও কি করবে ওর কি কন্ডিশনটা ব্রেক হয়ে গেছে না ওকে পেতে হবে আই এন জি বাট ও পেয়ে গেছে কি আই এন এম তো এখন যদি হাজারটা জি পাক আই এন এম এ পর যদি ও জি পাক ওর কি লাভ আছে লাভ নাই কারণ ওকে আবার আই এন পেতে হবে দেন জি পেতে হবে তার মানে ওকে আবার আই এন এম পাওয়ার পরে আবার আই পেতে হবে আবার এন পেতে হবে এরপর যদি জি পায় তাইলে রাইট পেতে হবে হ্যাঁ মানে একসাথে আইন জি পেতে হবে যেহেতু মাঝে একটা এম পেয়ে গেছে তো এখন কিন্তু ও আর এইখানে লুপ হতে পারবে না কেন কারণ ও ভাববে আমি তো ওর তো আগের গুলো তো মিলে নাই ওকে তো আইন জিকে একসাথে হতে হবে এম পাওয়া তো ব্রেক হয়ে গেছে তো এর জন্য আবার পুনরায় আই কে ক্যালকুলেট করতে হবে এম কে ক্যালকুলেট করতে হবে দেন জি কে পেতে হবে তো কি করবে এখানে চলে যাবে ডিরেক্ট এখানে চলে যাবে ফার্স্ট স্টার্টিং স্টেটে ধরো আই এন এম পেলো তারপর ও পেলো জি হয়েছে কেন এম হওয়ার কথা না নাকি নট আই অর জি নট আই অর জি এটা বলতেছি কেন এটা বলতেছি দাদা তুমি আগে দেখো আই এন এম তারপর ও পেলো পি পেলো সবগুলোতে কি করবে ঘুরতে থাকবে তাই তারপর যখন আই এন জি পাবে ও তারপর কি করবে অ্যাকসেপ্ট করবে রাইট তাই তো ধরো নট আই অর জি এটা নাই ধরো আমি যখনই পাবো এন ছাড়া অন্য কিছু মানে জি ছাড়া অন্য কিছু ও কি করবে ও স্টার্টিং ইন্ডেক্সে চলে যাবে তাই না যাওয়ার পর ও ধরো জিনিসটা এরকম পেলো ক্যারেক্টারটা তাহলে নট আই নট জি হওয়ার কথা ছিল না হ্যাঁ কেন হবে আমি বলতেছি দাঁড়াও আই এন পেলো এম পেলো সো যখন আই এন পেলো এম পেয়ে গেছে ব্রেক হয়ে গেছে ও কি করবে স্টার্টিং ইন্ডেক্সে চলে যাচ্ছে এখানে কি আছে এটা এখন একটু ইগনোর করো বলতেছে কেন এখানে নট আই অর জি হলো ধরো আই এন এর পর এম অন্য একটা ক্যারেক্টার পাইছে ও কি স্টার্টিং এ চলে গেছে এখন ধরো এম এর পর ও পেলো পি পেলো আর পেলো কিউ পেলো সব পেয়েছে পাওয়ার পর তারপর যখন আই পাবে তখন কি করবে স্টেট চেঞ্জ করবে না করবে এন পেলো স্টেট চেঞ্জ করবে তারপর জি পেয়ে গেলে গোল এটাকে বলবে এক্সেপ্টেড না পাইলে তো কথা আলাদা তো না পাইলে কি হবে আবার ঘুরে আবার স্টার্টিং এ ব্যাক করবে এতটুকু 
যদি ও জি পে যায় আই পেলো এন পেলো জি পে গেলো তো গোল তাই না তখন তো এই স্টেটে চলে যাবে ও তো আর ব্যাক করবে না রাইট তখন তো আর স্টার্টিং এ যাবে না জি পে গেলে তো গোলে চলে যাবে গোল স্টেটে ফাইনাল স্টেটে আর যদি আই পাই আই এন এর পর আই পেলো ধরো টি ডবল আই এন তারপর আই পেয়েছে অন্য ক্যারেক্টার না পেয়ে আই পেয়েছে তখন কি করবে তখন কেউ ব্যাকে যাবে ব্যাকে ধর গেল স্টার্টিং এ যদি যায় তারপর এন আর জি পেলো তখন কিন্তু ও এটাকে একসেপ্ট করবে না কেন ধরো আই তে যদি আমি বলি ব্যাকে চলে যায় ধরলাম আমি আই এর ফলে নট আই ওর জি টা ধরো নাই তুমি আই স্টেট পেলো ব্যাক স্টার্টিং এ চলে যাবে ধরো স্টার্টিং এ চলে গেল তারপর এন পেলো আর জি পেলো কি ঘুরতে থাকবে না নিজের মধ্যে কারণ এটা নট আই তখন কি গোল স্টেটে যেতে পারবে এটা কি কি এক্সেপ্টেড বলবে বলো নট এক্সেপ্টেড আই বার পর ও যে স্টার্টিং এ চলে গেল তখন ওর মধ্যে কি আই এর ভ্যালুটা স্টোর নাই নাকি না ও স্টার্টিং ইনডেক্সে চলে গেছে মানে ও হচ্ছে এখন আই ছাড়া অন্য যাই পাবে ওর নিজের মধ্যে ঘুরতে থাকবে হ্যাঁ সি ডাবল আই এন আই তো স্টার্টিং এ গেল এখন যে আবার আই পায় তখন ওই দিকে যাবে বাট আই না পে যদি এন আর জি পায় ও নিজের মধ্যে ঘুরতে থাকবে এতটুকু তো ক্লিয়ার ক্লিয়ার কিন্তু আচ্ছা মিস আমার তাহলে লাস্টে আই এন জি থাকলেই হবে লাইক আমার যদি আই এন জি এর পরে অন্য অ্যালফাবেটস থাকে দেন ওইটা কেসে আসতেছি তো আগে এই কেসটা বুঝো যে তার মানে বুঝতেছো যদি আমার এই স্ট্রিংটাকে কিন্তু ও আমি যদি আই হলো যদি আই এন এর পর আই পাই আমি যদি স্টার্টিং এ ব্যাক করি তাহলে কিন্তু এই স্ট্রিংটাকে নট এক্সেপ্টেড বলবে তাই না কারণ আই এন জি আমাকে তো আই এন জি ও কি করবো আইটার জন্য এখানে গেল ব্যাক করলো তারপর এন আর জি এর জন্য ঘুরতে থাকলো সো এইটাকে ও ভ্যালিড স্ট্রিংটাকে বলবে নট ভ্যালিড তো আমি কি করব আমি যখন আই আর এন পেয়েছি তারপর আবার আই পেলাম তো আমি ভাবলাম যাচ্ছে আমি আই তো পেয়েছি আমি জি পাই নেই বাট হয়তো আই এর পর হয়তো আমি এ না জি পাবো তো আমি একদম স্টার্টিং এ না যে আমি আই স্টেটে ব্যাক করি আই স্টেটে ব্যাক করলে কি হবে এরপর যখন ও দেখো আই পেলো এন পেলো আই আই স্টেট আই যখন পেলো তখন কি হলো আই স্টেটে গেল আমি একটু ভালো মতো ছবিটাকে দেখাই ধরো কি করলো আই যখন এই জিনিস স্ট্রিংটা যখন পেলো আই পেলো এইখানে গেল এন পেলো এইখানে গেল এরপর কি পেলো আই ও কি করবে ও আই স্টেটে যাবে গেলে এখন কিন্তু আই মনে রাখছে এখন ও মনে রাখছে যে ওর ভ্যালু চাই তারপর যখন এন পাবে ও তারপর এখানে যাবে জি পাবে এখানে যাবে বুঝে যাচ্ছে যে কেন আমি নট আই ওর জি দিছি কারণ আই আর জি ছাড়া অন্য ক্যারেক্টার পেলে শুধুমাত্র স্টার্টিং এ যাবে যদি আই পায় ও যাবে আই স্টেটে আর জি পেলে যাবে জি স্টেটে মানে ব্যাপারটা মানে মানে আই আর জি যদি পায় তাহলে ওই আই স্টেটে মানে ওভাবে যেতে হবে মানে স্টার্টে আর যাওয়া লাগবে না না কেন যাওয়া লাগবে না কারণ তুমি চিন্তা করো যদি ও স্টার্টিং এ যায় তো এই আই এর জন্য স্টার্টিং এ গেল কিন্তু এই এন জি টাকে তখন আর ও एक्सेप्ट করতে পারবে না কারণ কারণ এন জি হচ্ছে নট আই কিন্তু যদি ও আই পাওয়ার ফলে আই স্টেটে যায় তখন ও মনে রাখছে ও অলরেডি পেয়ে গেছে আই তো এখন ওর উদ্দেশ্য হচ্ছে এন আর জি পাওয়া তো যখন এন জি পেয়ে গেল এই সিনটাকে ও ভ্যালিড বলে ফেললো বুঝে গেল জিমি সেখানে একটা প্রশ্ন ছিল বলো তুমি সেখানে কয়টা লাইন বের হতে পারে আপনার ইয়ার জন্য সব পসিবল সিচুয়েশন আমি চেক করব আমার এখানে কোনো লিমিটেশন নাই যে আমি আমি এটা বলি আমি যেমন আপনার আই তে একটা লুপ আছে এরকম সেলফ লুপ থাকার পরে কি এখান থেকে আরো লাইন বের হতে পারবে নাকি নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা আছে এর বেশি বের হতে পারবে না না এরকম কোনো জিনিস নাই বের হতে পারবে লাইক তুমি ধরো এখানে আই হলো ও ঘুরতেছে আই ছাড়া অন্য কিছু হলে এখানে যাচ্ছে এই দুটো পসিবল আছে আর কিছু কি পসিবল আছে যদি হ্যাঁ এমন হয়তো এন থাকলে ও এই কাজটা করতো তখন আমরা ওভাবে আর্ক দিয়ে দিতাম ঠিক আছে এখন তুমি চিন্তা করো আচ্ছা তোমাদের এইটা ছাড়া আর কারো কোনো কম্বিনেশন আছে ধরো হ্যাঁ তুমি বলতে পারো এই জিনিসটা লাস্টে আই এন জির পরে যদি ই এফ কিছু থাকে আমাদের মেশিনটা এখন ওইটা হ্যান্ডেল করতে পারতেছে না তাই না ধরো আমার লাস্টে আমি আই এনজি পেয়েছি বাট লাস্টে আমার ই এফ হ্যাঁ এটা হ্যান্ডেল করতে পারতেছে না এটা কাজ হচ্ছে তুমি ফার্স্টে দিয়ে দিতে পারো এইটা বাট আমি যে ছবিটা এঁকেছি এই ছবিটা এই জিনিসটা হ্যান্ডেল করতে পারতেছে না বুঝে গেল তো এখন আমাকে তোমরা বলো যে 
এ পর্যন্ত কারো কোনো কিছু তো প্রবলেম আছে যে কেন আমি লুপ এভাবে দিলাম কেন আমার কি কি তোমরা এটা করতে পারবে না এরকম যদি দেই এস ম্যাম পারবো তাহলে ইন এর পর যখন আমরা ইন মিস এন এর পর একটা লুপ হওয়ার কথা ছিল না আইয়ের এখানে মানে কিছুক্ষণ আগে যেটা দেখলেন এই লুপ হ্যাঁ কোয়াত উচিত ছিল সেটা দিয়েছি এটা এই প্রবলেমটার জন্য বললাম এখন তুমি চিন্তা করো এখানে কি আমি কম্পিউটার দিয়ে দিয়ে বুঝাইছি না বাট বাস্তবে এগুলা এক একটা স্টেট কে আমরা সার্কেল দিয়ে বুঝাই তোমরা যখন পরীক্ষায় আসে তোমরা তো এরকম কম্পিউটার রাখবে না তোমরা কি করবা এরকম সার্কেল রাখবা সার্কেল দিয়ে এক একটা স্টেট বুঝাবা এটা হচ্ছে এ স্টেট এটা হচ্ছে আই স্টেট এটা হচ্ছে আরেকটা স্টেট এরকম স্টেট সার্কেল দিয়ে বুঝাবা সো এখন বাস্তবে ছবিটা হবে এরকম আমি যদি তোমাকে বলি একটা স্ট্রিং কে রিকগনাইজ করো যার শেষে আই এন জি সেটার স্টেট ডায়াগ্রামটা হবে এরকম অটোমেটিক থিওরি যেখানে সার্কেল দিয়ে বুঝাচ্ছো এই যে এখানে আমরা চারটা স্টেট सार्केल देखी चले जा आई पे দেন এন পেতে হবে দেন জি পাবে শুধুমাত্র তখনই বলবে এটা হচ্ছে অ্যাকসেপ্টেড ঠিক আছে ম্যাম একটা কোশ্চেন ছিল বলো ম্যাম আই এর ক্ষেত্রে তো আমরা যখন আই তিনবার পেলাম কিন্তু আই এর লুপের মধ্যে মানে সেলফ লুপের মধ্যে ঘুরলাম হ্যাঁ কিন্তু এন এর ক্ষেত্রে কেন ব্রেকডাউন করলাম কারণ তুমি চিন্তা করো তুমি চিন্তা করো আই পেয়েছো তোমার এক্সপেকটেশন কি আই এর পর তুমি এন আর জি পাবা এটা তো তোমার এক্সপেকটেশন জি তাই না आस आई पाई दौड़े जावा तीन धाप तो तुम्हें फार्ष्ट धापे गेला सेकेंड धापे गेला 
এখানে এসে একটা ভুল করলাম ভুল করে দেখলাম আমার এই স্টেটে গেলেই হবে তো তুমি এখান থেকে আবার জার্নি শুরু করবা তুমি কেন শুধু শুধু কষ্ট করে আবার ফার্স্ট থেকে জার্নি শুরু করবা দরকার আছে জার্নি শুরু করা দরকার নেই তুমি এখানে যখন আই এর পর এন পেয়েছো তারপর যখন আবার আই পেয়েছো তোমার আবার শুরু থেকে শুরু করা তো দরকার নাই কারণ তুমি অলরেডি আই স্টেট জেনে আসছো তো তুমি কারণ তুমি জানো এখন আমি আই পেয়েছি হয়তো এরপর এন আর জি পেয়ে গেলে আমার কাজ শেষ আর যদি এন জি না পাই আই পেতেই থাকি তো তো নিজের মতো ঘুরতেই থাকবো সমস্যা তো নাই সমস্যা আছে সমস্যা তো নাই তো এর জন্য আই স্টেটে ব্যাক করলো যদি আই পায় আর নট আর জি স্টেট পেয়ে গেলে তো সোজা আই এন জি স্টেটে চলেই গেল আর এই আই স্টেট কি করবে যতক্ষণ আই পাবে ও নিজের মধ্যে ঘুরতে থাকবে আই আর এন ছাড়া অন্য কিছু পেলে কি করবে স্টার্টিং এ চলে যাবে তো বোঝা গেল এটা কিভাবে মিস বলো জি ম্যাম আই এম জি এর পর যদি কোন ক্যারেক্টার চলে আসে তাহলে কি হবে এখানে আমাদের এটা এটা এখন হ্যান্ডেল করে নাই আই এন জি পরে ক্যারেক্টার হলে কি হবে এই কেসটা এখন এটা হ্যান্ডেল করে নাই যখন তোমাদেরকে আমি তো আরো एग्जांपल দেব এখন তো তোমাদেরকে জাস্ট বোঝাচ্ছি আমি তো এটার উপর আরো অনেক एग्जांपल করাবো আরো অনেক এক্সারসাইজ তোমাদেরকে দিব তখন এইগুলো কেস তোমাদেরকে দেখায় দিব যে তখন কি হবে ঠিক আছে বাট ধরে নিতে পারো যদি এরকম হয় হয়তো এভাবে যাবে বা এমন হতে পারে ফাইনাল স্টেটে চলে গেছে তো ওর কাজ শেষ ও আর চেক করবে না সো ওইটা কি হবে ওইটা আমি তোমাদেরকে যখন আরো ডিটেইলে পড়াবো তখন আমি বলবো সো এই কেসটা বাদ দাও যে লাস্টে আইএনজি পরেও যদি আরো কিছু থাকে এক্সট্রা ক্যারেক্টারগুলোকে বাদ দাও সো এতটুকু তো বাকি সব কেস তো হ্যান্ডেল করতে পারবা তাই না জি জি ম্যাম সো এতটুকু যে আমি বুঝালাম লাস্টে আইএনজি পর যদি আরো কিছু ক্যারেক্টার থাকে তখন কি করব এটা আমি বলি নাই এটা পরে বলবো বাট এখন যে এতটুকু যা বুঝাইছে এতটুকু তো তো কারো কোনো সমস্যা নাই রাইট না না সমস্যা নেই ওকে সো এখন আমরা একটা প্রবলেম দেখি স্ট্র্যাঞ্জ স্ট্র্যাঞ্জ প্ল্যানেট স্ট্র্যাঞ্জ প্ল্যানেট এটা একটা প্রবলেম ধরো মঙ্গল গ্রহ বা বুধ বা শনি বা যেকোনো এখন যেহেতু মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার অনেক ট্রেন্ড চলছে তো আমরা মঙ্গল গ্রহই চিন্তা করি তো মঙ্গল গ্রহ ধরো একটা গ্রহ যেখানে তিন কালারের পাথর আছে घटना घटे जख पाथर दुटा एके अपरे संघर्षे आसे संस्पर्शे आसे तक कि घटना घटे से घटना गुला देखी फैक्ट गुला देखी डिस्ट्रय रेड और ग्रीन छा ब्लू कलर तो तीन टे रंग होते रेड ग्रीन एवं ब्लू रेड और ग्रीन संस्पर्श ब्लू क्रिएट है ठीक तेम भाव ब्लू और ग्रीन संस्पर्शे वैनिश हो रंग संस्पर्शन তো আমরা এখন সেই অবজারভেশন গুলো দেখি দা নাম্বার অফ স্টোনস নেভার চেঞ্জ মানে এই যে দুইটা স্টোন ধ্বংস হয়ে দুইটা ক্রিয়েট হইছে 
নাম্বার অফ স্টোন কি কখনো চেঞ্জ হইছে যা আমার ছিল তাই তো আছে আমার কি কোনো জিনিস আমার কমবে বা বাড়তেছে হচ্ছে তো না রাইট সো যেটা ছিল ভ্যালু স্টোন নাম্বার অফ স্টোন ততগুলোই থাকবে এটা নাম্বারটা চেঞ্জ হবে না ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে দা প্ল্যানেট ফেলস ইফ এট সাম পয়েন্ট অল স্টোনস আর অফ দা সেম কালার ধরো কোন একটা সময়ে সবগুলো পাথর অল পাথর যদি রেড কালার অর গ্রিন কালার অর ব্লু কালার মানে যে কোনো একটা কালারে যদি সব পাথর হয়ে যায় তাহলে প্ল্যানেটটা ফেল হয়ে যাবে কেন কারণ তখন কি কোনো রকম ক্রিয়েশন পসিবল বলো কোনো ক্রিয়েশন পসিবল না কারণ একটাই কিন্তু কন্ডিশন ছিল কিন্তু একটাই দুইটা পাথর দুইটা ডিফারেন্ট রঙের পাথর যদি ক্ল্যাশ করে তখনই শুধুমাত্র একটা নতুন ক্রিয়েশন সম্ভব যদি দুইটা সেম কালারের পাথর ক্ল্যাশ করে এক অপরের সাথে দুইটা রেড বা দুইটা গ্রিন বা দুইটা ব্লু তাহলে কিন্তু ক্রিয়েশন পসিবল না তা মানে বুঝতেছো যদি আমার কোনো কারণে আমার মঙ্গল গ্রহে সব পাথর সেম কালারের হয়ে যায় তখন কিন্তু নতুন কোন পাথরের ক্রিয়েশন পসিবল হবে না তাই না তার মানে এখন আমাকে কিছু স্টেট চিন্তা করতে হবে স্টেট গুলা কি হবে আমার সিকোয়েন্স অফ থ্রি ইন্টিজার্স দা নাম্বার অফ স্টোনস মানে কি আমি স্টেট চিন্তা করবো একটু আগে যেমন আমরা চিন্তা করতেছিলাম না যে আই স্টেট जिरोलर भाव जीरो जार मे जेम शेष हो তো আমাদের অ্যাকচুয়ালি কোন একটা সময় যে যদি প্ল্যানেট ফেল করে এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের জন্য খারাপ না ভালো কেন কারণ ইজ লাইক আস্কিং ওয়েদার প্রোটোকল ইজ গ্যারান্টি টু টার্মিনেট এই মাস্ট দা প্ল্যান ফেল দিয়ে বুঝাচ্ছি আমাদের এই প্রবলেমটা একটা টাইম পর টার্মিনেট করবে ফেলর ইজ রিয়েলি দা গুড কন্ডিশন অফ টার্মিনেশন যদি আমরা ফেলর না করে তাহলে আমার প্রবলেমটা কখনো টার্মিনেটই করবে না তো এটা একটা আমাদের জন্য প্রবলেম मानी जो ग्रीन एवं ब्लू पाथर टाच कर देखो ग्रीन एवं ब्लू जो 
ग्रीन एवं ब्लू दूसरा डिफरेंट कलर पाथर क्लैश कर दूसरा आर पाथर क्रिएट करने शेर के बोल बाम आर इवेन तो सिमिलर भाव जीवन कौन टक्कर बोल बो जो कुन रेड और ब्लू क्लैश करे ग्रीन दूसरा पाथर क्रिएट करने शेर के बोल बो जीवन सिमिलर भावे रेड और ग्रीन क्लैश करे जो कुन ब्लू पाथर क्रिएट करने शेर के बोल बाम ना ब्लू इवेन ठीक है चाहे ह अच्छा सॉरी फॉर द इंटरप्शन एको नहीं तो जाती पड़ा है सो एको उन देखो आमंत्र प्रॉब्लम जहाँ हमने देख लाम ठीक है सर प्रॉब्लम तो तो बुझे गए सो शबाई सो एको ना हमने देखी देखी भाव एक्चुअली कोरा जाए धारो तो हमारे कच्चे दुई टे स्टोन आसे धारो तो हमारे प्लेनेटे शुद्ध मतलब दुई टे स्टोन आसे आर दूसरे स्टोन वाले की एक तो स्टोन ऑब्वियसली नहीं एक तो कलर स्टोन ऑब्वियसली नहीं तो ही ना तो दूसरे स्टोन जो दिया हम थाके तो धारो हम रेड नहीं वन वन माने ग्रीन आसे ब्लू आसे एक तो एक तो कोई ग्रीन ना ब्लू आसे तो ए दो टार क्लैश करें क्या कर बे दो टार रेड क्रिएट कर बे ना टू क्रिएट करते दो इटा डेट, ये जो टू जीरो जीरो, ऐसे टू जीरो जीरो माने कि तुम्हार सेम रंग के पाथर होए गए से, तुम्हार प्लैनेटे आर कोनो पाथर नहीं, डिफरेंट रंग, सो एकाने क्या क्रिएशन पॉसिबल, पॉसिबल ना, तामने इटा मेटा डेड एंड, ताई ना, सिमिलर भावे, जो दे रेड और ब्लू, एक एक ता थाके जेह तुम्हारे दुई टाइ जेह तो रेड आर पाथुन नहीं इटा होते आर इवेंट ठीक तो हमने रेड और ब्लू क्लैश करे क्रिएट कर से दुई टा ग्रीन पाथुर दैट्स वे इटा होते एक टा जी इवेंट आर इटा किन्तु डेड एंड कारण एर पौरे आर क्रिएशन पॉसिबल ना आर कोनो कंबिनेशन तुम्हें बनी तो पार बना पाथुरे सिमिलर कुनो आर कुनो स्टेटस जितने पार बना आर कुनो तुम्हारे क्रिएशन पॉसिबल ना दैट्स वाइ दिस इज़ द डेड एंड साथ तो को क्लियर टू स्टोन प्रॉब्लम दो इटे स्टोन होले तुम्हारे क्यों हो बे दो इटे स्टोन होले किन्तु तुम्हारे एड को में शामिल शो हो बे तुम्हें किन्तु एक चे बेशी कौकुने जितने पार बना कारण All states are must fail state. इधर must fail state क्या नो बोले मुझे dead end ये तो air pod air possible ना हमरा आगे बोले दिसलाम जब आमदेर shop पासो same रंगे होले आमदे आर planet पे fail कर बे शेष जो ने इधर होते must fail state अच्छा next हो चुकी three stones problem एक तो अगर हमने देख लो आमदे दो टेस्ट stones चिलो एको ना हमने देखते सामदे तीन टेस्ट stones तो तीन टेस्ट stones तो तीन रकम combination होते पारे right होते पारे तो मार का चाहे तीन टेस्ट होना से आठ जीबी पत्ते का एक टेक्टर करें आसे ये टेक्टर होते पारे ना आबार होते पारे तो मार का चाहे रेड दो इटा आसे ग्रीन एक टा आसे ब्लू नहीं ये टा होते पारे आबार होते पारे कि रेड आसे ग्रीन नहीं ब्लू आसे ये टा होते पारे बाबर वाइज वर्षा हो किन्तु होते पारे जे रेड नहीं बा इटा से इटा एक टा से इटा दूसरा से मतलब एक लोग चाहता है आपको कंबिनेशन पॉसिबल ना तय तो तामन आमर जो तीन टेस्ट चोन था के तो धोल्लम प्रथमे आमर तीन टेस्ट चोन तीन रंगे मतलब तीन टेस्ट चोन तीन रंगे आमर प्रत्येक टा कलर एक टा एक टा कुलेस चोना से रेड एक टा ग्रीन एक टा ब्लू एक टा फ होते पारे रेडेश शायद से ग्रीन क्लैश कोर्स से 
বা গ্রিনের সাথে ব্লু ক্ল্যাশ করছে বা রেডের সাথে ব্লু ক্ল্যাশ করছে তেমনি রেডের সাথে হতে পারে গ্রিন রেডের সাথে হতে পারে ব্লু গ্রিনের সাথে হতে পারে ব্লু এই তিনটা ছাড়া আর তো কোনো কম্বিনে আর তো কোনো কেস আমার চিন্তা করা দরকার নাই বিকজ এই তিনটা ছাড়া আর কোনো কেস আমার হতে পারে না সিচুয়েশন আর কিছু হতে পারে না এই তিনটে আমার ফাইনাল সিচুয়েশন কারণ আমার যেহেতু তিনটা পাথর তো এই তিন টাইপে ও ক্ল্যাশ করতে পারে এইটা ছাড়া আর কোনোভাবে ও ক্ল্যাশ করতে পারবে না তো ধরলাম রেডের সাথে ধরলাম প্রথমে আমার তার মানে আমার তিনটা ইভেন্ট হতে পারে আর ইভেন্ট জি ইভেন্ট বি ইভেন্ট তো ধরলাম প্রথমে আমার গ্রিনের সাথে ব্লু ক্ল্যাশ করছে এতটুকু ক্ল্যাশ করলো ধরলাম আমার এই এতটুকু ক্ল্যাশ করলো এতটুকু ক্ল্যাশ করার ফলে কি হবে গ্রিন আর ব্লু ক্ল্যাশ করে দুইটা রেড ক্রিয়েট করবে সো রেড এর আগে ছিল একটা এখন হবে কয়েকটা তিনটা তো থ্রি জিরো জিরো এটা হবে আর ইভেন্ট কেন কারণ সব রেড থ্রি জিরো জিরো ঠিক সিমিলার ভাবে যদি তুমি রেড আর ব্লু এই যে রেড আর ব্লু এই দুটাকে যদি ক্ল্যাশ করো ক্রিয়েট হবে কি তিনটা গ্রিন পাথর আগে ছিল একটা পরে হবে দুইটা তো টোটাল হবে তিনটা জিরো থ্রি জিরো ঠিক তেমনি ভাবে ব্লু হবে যদি তুমি রেড আর গ্রিন কে ক্ল্যাশ করো তাহলে জিরো জিরো থ্রি এতটুকু ক্লিয়ার তাই <laughs> এখানে হচ্ছে গ্রিন আর ব্লু কোলাইট করলে রেড বের হবে হ্যাঁ পরে তো রেড আর রেড তো কোলাইট করলে কিছু তো হবে না তাহলে এখানে তিনটা কিভাবে স্টোন জেনারেট হয় আচ্ছা সো তুমি কি বললা তুমি কেন বললা রেড গ্রিন আর ব্লু মিলে রেড হবে দুইটা তাই না হবে হ্যাঁ দুইটা আগে তো অলরেডি একটা ছিলই সো 2 প্লাস 1 কত হয় 3 হয় না হ্যাঁ এখন তোমার প্ল্যান এটা কয়টা তিনটা আমি তো আগেই বলেছি মানে এই ওয়ানটা তো তুমি ইউজ করো না কোলা মানে কম্বিনেশন থাকতে পারে ধরো রেড থেকে একটা পাথর নিবে আর গ্রিন তো অলরেডি একটা আসেই এই দুটা মিলে পলিউশন করে কি করবে দুইটা ব্লু করবে না দুইটা ব্লু করবে সো এই এক হয়ে যাবে কি কমে যাবে এক জিরো আর আগে ছিল রেড ছিল দুইটা এক কমে গেলে কত হয়ে যাবে ওয়ান না কম্বিনেশনটা কি হবে ওয়ান জিরো টু ওয়ান জিরো টু বুঝা গেছে তো কেন রেড থেকে একটা নিল স্টোন গ্রিন একটা নিল গ্রিন তো একটাই আছে এই একটা স্টোনে রেড এর একটা স্টোনের সাথে কলিশন করার ফলে দুইটা ব্লু ক্রিয়েট করছে যার ফলে গ্রিন একটা কমে গেছে আর রেড একটা কমে যাওয়া এখন আছে রেড একটা সো টোটাল ওয়ান জিরো টু আফটার দ্যাট নাও ওয়ান এর সাথে রেড একটা আছে ব্লু একটা নাও ব্লু একটা নাও সো থাকবে বাকি ওয়ান সো এই দুটা কলিশন করলে হয়ে যাবে দুইটা গ্রিন সো রেড হয়ে যাবে জিরো গ্রিন হবে টু আর যেহেতু আগে ছিল ব্লু দুইটা একটা তো নিয়ে তুমি কলিশন করলা সো বাকি রোলে কি রিমেনিং হলো ওয়ান সো দ্যাট ওয়াই জিরো টু ওয়ান ফাইন এখন জিরো টু ওয়ান হওয়ার ফলে এখন তোমার কি হয়েছে ব্লু আছে গ্রিন আছে সো গ্রিন আর ব্লু এখান থেকে একটা নাও এটা একটা নিয়ে নাও তো এইটা মিলে কি দুইটা রেড হবে না দুইটা রেড হলে টু ওয়ান জিরো এটাই তো হবে এখানে চলে যাবে সো মোট কথা কি এটা কাইন্ড অফ একটা লুপের মতো পড়ে যাবে লুপে চলতে থাকবে এটা থামবে না প্রবলেম বুঝা যাচ্ছে দুইটা গ্রিন ক্রিয়েট হবে 
রেড একটা কমে যাবে ওয়ান টু জিরো ব্লু একটা ছিল এখন জিরো হয়ে যাবে জানো রেডের সাথে গ্রিন পলিউশনের ফলে ক্রিয়েট হয়েছে দুইটা ব্লু সো নাও রেড হ্যাজ বিকাম জিরো গ্রিন হ্যাজ বিকাম ওয়ান অ্যান্ড জিরো যেটা ছিল ব্লু আগে জিরো এখন দুইটা ব্লু এখন এই গ্রিন আর ব্লু এই দুটা মিলে হয়েছে কি আবার দুইটা রেড গ্রিন হয়ে যাবে কি জিরো কারণ একটা ছিল ওইটা ইউজ করে ফেলছো পলিউশনে সো জিরো ব্লু ছিল দুইটা একটা পলিউশন ইউজ করছো রিমেনিং কত ওয়ান সো এইটা একটা সেলফ লুপে ঘুরতে থাকবে তো বোঝা গেল এইটা যদি তুমি তিনটা সেম নাম্বার অফ স্টোন নাও ইকুয়াল স্টোন নাও ওয়ান 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 তাহলে ডেড এন্ডে চলে যাবে যদি এরকম ডিফারেন্ট কম্বিনেশন নাও টু ওয়ান জিরো বা এরকম ডিফারেন্ট কম্বিনেশন নাও তাহলে সেলফ লুপে ঘুরতে থাকবে ফোর স্টেটস আর মাস্ট ফেল এটা এই চারটা স্টেটই মাস্ট ফেল করবে ঠিক আছে দ্য আদার্স আর কান ফেল স্টেট স্টেট এত হ্যাজ সেভারেল ট্রানজিশনস দেখো যেমন এই তিনটা ওয়ানের কিন্তু তিনটা ট্রানজিশন আছে আর জিবি তিনটা কম্বিনেশনে কিন্তু তোমাকে চিন্তা করতে হবে তোমার যখন টু ওয়ান জিরো এর কিন্তু একটা ট্রানজিশনই পসিবল এটা ছাড়া কিন্তু আর কোনো ট্রানজিশন পসিবল না বা যখন তিনটা ওয়ান তখন তিন রকমের ট্রানজিশন পসিবল এটাকে কি বলে এটাকে বলে ফেল স্টেট কারণ এখানে ফেল করতেছে আর এটা কি এটা কখনোই ফেল করবে না এটা সবসময় সেলফ লুপে ঘুরতে থাকবে দা আদার্স আর কান ফেল স্টেট তো এতটুকু তো কারো কোনো কনফিউশন নাই তো कम्बिनेशन कम होते একটা যে কোনো একটা পাথর তো থাকবে যেটা একের অধিক হবে তাহলে তো আমাদের চারটা পসিবল চারটা পসিবল না তো টু ওয়ান ওয়ান এটা একটা কম্বিনেশন হতে পারে বা ওয়ান টু ওয়ান বা ওয়ান ওয়ান টু এই তিনটা কম্বিনেশন পসিবল এছাড়া কম্বিনেশন পসিবল না তো আমরা এইটা দেখি এইটা দেখলে বাকি দুইটা তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবা তো ফার্স্টে টু ওয়ান ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের স্টেট ইনিশিয়াল স্টেট এরকম এখন চিন্তা করো যদি গ্রিন আছে একটা ব্লু আছে একটা এই দুইটা যদি কোলাইট করে হয়ে যাবে কি দুইটা আর হয়ে যাবে না টোটাল প্ল্যানেটে এটা হবে রেড ইভেন্ট কেন রেড ইভেন্ট বিকজ সবকিছু আমার রেড সেজন্য কেন আমি কারণ আমি দুইটা রেড স্টোন ক্রিয়েট করেছে সেজন্য এটা রেড ইভেন্ট এখন দেখো এটা ব্লু ইভেন্ট কেন আমি এখন ব্লু স্টোন ক্রিয়েট করব তো চিন্তা করো আমার আছে কি আমার দুইটা রেড একটা ব্লু একটা গ্রিন তো হতে পারে আমি একটা এখান থেকে একটা রেড নিলাম একটা গ্রিন নিলাম তো এই দুইটা মিলে কি করবে আমার দুইটা ব্লু ক্রিয়েট করবে তো আগে ছিল একটা ব্লু এখন হয়ে যাবে কয়টা তিনটা না তিনটা ব্লু গ্রিন ছিল আগে একটা এখন হয়ে যাবে যেহেতু আমি একটা কলিশন ইউজ করে ফেলেছি সো জিরো অ্যান্ড রেড ছিল আমার দুইটা এখন হয়ে যাবে কি একটা কারণ আমি একটা ইউজ করে ফেলেছি এইটা হতে পারে ব্লু ইভেন্ট আবার গ্রিন ইভেন্টও করতে পারি কিভাবে আমি রেডের সাথে ব্লু কলিশন করার ফলে তিনটা আমার কি ক্রিয়েট হবে গ্রিন একটা রেড আর ব্লু হয়ে যাবে জিরো তো এখন আমার এইটা পেয়ে পেয়েছি এখনও আমার এদের মধ্যে কলিশন করা পসিবল কিভাবে আমি ব্লুর সাথে রেডের কলিশন করি তখন কি হবে দুইটা হয়ে যাবে গ্রিন দুইটা গ্রিন ক্রিয়েট হবে রেড আর ব্লুর কলিশনে গ্রিন ক্রিয়েট হয় আর ব্লু যেখানে ছিল আগে তিনটা এখন হয়ে যাবে কি দুইটা ব্যাক করবে ঠিক তেমন এটা দেখো ওয়ান থ্রি জিরো তো রেডের সাথে যদি গ্রিনের আমি কলিশন করাই ব্লু হবে দুইটা গ্রিন হবে দুইটা সো বোঝা গেল এটা তো সিমিলার ভাবে এই দুটো তোমরা পারবে না 
घटाते समस्या তো এই তিনটাই হচ্ছে কি ফেল স্টেট মাস্ট ফেল স্টেট এগুলো মাস্ট ফেল করবে আর অল আদার স্টেটস আর মাইট ফেল স্টেট কেন মাইট ফেল এটা এখন ফেল করতেছে না বাট ভবিষ্যতে ফেল হয়তো করবে কারণ দেখো এটা একটা সেলফ লুপে কিন্তু ঘুরতে থাকবে প্রত্যেকবার এখান থেকে রেডে ব্যাক করতেছে ব্যাক করার পর হয়তো এভাবে যাবে বা আবার নিচে যাবে মানে মোট কথা হচ্ছে ওরা ফেল স্টেট না বাট মাইট ফেল স্টেট ঠিক আছে जेमन तुम एक फाइनलिस्टेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे
তো এখন টু ওয়ান ওয়ান জিরো এমন যদি হয় তেল ফ্লুপ ঘুরতে পারে মানে এভাবেও বুঝেছে মানে মোট কথা হচ্ছে এগুলো কিছুই না তোমাদের হচ্ছে এই টু থ্রি ফোর এই যা বুঝালাম এতটুকু তো বুঝছ এতটুকু বুঝলে আর কিছু বুঝতে হবে না তো এখন তোমাদের যদি ফাইভ স্টোন প্রবলেম দেয় ওইটা তোমরা বুঝতে পারবা তো এখন আমরা কিছু ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম শিখবো টার্মিনোলজিগুলো অ্যাকচুয়ালি আমি তোমাদেরকে এগুলোর সঙ্গে আমি বলতেছি না যে সেট কি সিকোয়েন্স অফ সিকোয়েন্সেস অ্যান্ড টাপলস ফাংশনস অ্যান্ড রিলেশনস এগুলো কিছুই না এগুলো জাস্ট তোমরা একটু ডেফিনেশন দেখে নিও পরীক্ষার সময় আমি বলবো না যে সেটের ডেফিনেশন কি সাবসেটের ডেফিনেশন কি পরীক্ষার সময় এগুলো দেবো কিনা তারও গ্যারান্টি নাই নাও দিতে পারি কিন্তু কথা হচ্ছে যে তাও কিছু জিনিস জেনে রেখো যেমন সাবসেট কোনটা হয় সাবসেট কোনটাকে প্রপার সাবসেট বলে মানে ডেফিনেশন মানে কি বুঝে রাখো যেন তোমাদেরকে যদি আমি একটা প্রবলেম দিয়ে বলি যে এটা প্রপার সাবসেট বের করো বা বলো এটা এ আর বি কে এ কি বি প্রপার প্রপার সাবসেট কিনা ডিটারমাইন করো তখন যেন করতে পারো জাস্ট এই জন্য বুঝে নিও তারপর পাওয়ার সেট কি মাল্টি সেট এগুলো একটু জাস্ট দেখে নিও আমি যে বইটা দিয়েছি বইয়ের মধ্যে আছে তাই সিকোয়েন্স অ্যান্ড টাপেলের মধ্যে সিকোয়েন্স হতে পারে কে টাপেল হতে পারে পার্টিশিয়ান প্রোডাক্ট হতে পারে আমরা ক্রস প্রোডাক্ট গুলো সম্পর্কে আমরা অলরেডি জেনে এসেছি ফাংশনের মধ্যে অনেক রকম হতে পারে ইনফিক্স নোটেশন প্রিফিক্স নোটেশন অন টু ফাংশন কেয়ারি ফাংশন এগুলো জাস্ট এগুলো একটা জাস্ট জেনে রাখার জন্য এগুলো ওরকম কিছু না নেক্সট হচ্ছে আমরা দেখি অ্যালফাবেট স্ট্রিং এর কিছু টার্মিনোলজি আমরা শিখি অ্যালফাবেট কি ধরো আমরা অ্যালফাবেট মানে কি বুঝি আমরা যদি বলি যে এ টু জেড ছাব্বিশটা আমাদের এটা অ্যালফাবেট না এটা হচ্ছে আমাদের ক্যারেক্টার ছাব্বিশটা অ্যালফাবেট সিমিলারলি আমি যদি বলি জিরো টু নাইন এটাকে ডিজিটের অ্যালফাবেট না এটা ডিজিটের তার মানে অ্যালফাবেট বলতে বেসিক্যালি বুঝায় ফাইনাইট নট এম নন এম টি সেট অফ সিম্বলস এটা ফাইনাইট হবে প্রথম কথা ফাইনাইট হবে মানে কি এ টু জেড ছাব্বিশটা জিরো টু নাইন দশটা বা আবার বাইনারি বাইনারিও হতে পারে বাইনারি অ্যালফাবেট কি কি জিরো ওয়ান জিরো আর ওয়ান হচ্ছে বাইনারি অ্যালফাবেট আর এদের নাম্বার হচ্ছে টু দুইটা নন এম টি সেট অফ সিম্বলস নন এম টি হতে পারবে না নিশ্চয়ই কিছু না কিছু অ্যালফাবেট থাকতে হবে আর আমরা অ্যালফাবেটকে রিপ্রেজেন্ট করি সামেশন দিয়ে যেমন জিরো ওয়ান দা বাইনারি অ্যালফাবেট এ টু জেড এটা হচ্ছে লো আর কেস লেটার্স অ্যালফাবেট আমি যদি দেই এ টু জেড তাহলে কি হবে আপার কেস লেটার অ্যালফাবেট আমি যদি এভাবে লিখি জিরো টু নাইন তাহলে ডিজিটের অ্যালফাবেট এটা হচ্ছে এগুলোকে বলে কি অ্যালফাবেট তো স্ট্রিং কি স্ট্রিং হচ্ছে এই অ্যালফাবেট গুলো ইউজ করে ফাইনাইট নাম্বার অফ সিকোয়েন্স মানে ফাইনাইট নাম্বার অফ অ্যালফাবেট গুলো ইউজ করে যেটা তৈরি হয় সেটাকে বলে স্ট্রিং যেমন আমরা বলি এই স্ট্রিং ওভার অ্যান্ড অ্যালফাবেট সামেশন ইজ এ ফাইনাইট সিকোয়েন্স অফ সিম্বলস ফর ইচ সিম্বল ইজ অ্যান এলিমেন্ট অফ অ্যালফাবেট মানে সামেশন মানে কি ধরো এখানে এ টু জেড এটা হচ্ছে আমার লোয়ার কেস লেটারের অ্যালফাবেট তো আমার স্ট্রিং কি হবে এই অ্যালফাবেট গুলার মধ্যে ইউজ করে আমি ফাইনাইট নাম্বার অফ মানে ইনফাইনাইট হতে পারবে না আমার এ ইনফাইনাইট হতে পারবে না নিশ্চয়ই ফাইনাইট হতে হবে তো আমি এ বি সি এটা আমার একটা স্ট্রিং এ এইচ আই এটা আমার একটা স্ট্রিং মানে এরকম আমার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অ্যালফাবেটের কম্বিনেশনে আমি যেগুলো বানাতে পারি ফাইনাইট ফাইনাইট নাম্বার সেগুলো হচ্ছে আমার স্ট্রিং যেমন দ্য স্ট্রিং ডাব্লিউ হয় ডাব্লিউ কোয়াল টু এত রিপ্রেজেন্ট এ স্ট্রিং অফ লেন্থ এন হোয়ার ইচ ডাব্লু আই হচ্ছে এই অ্যালফাবেট বা এই সামেশনের এলিমেন্ট মানে এখানে বুঝেছি কি আমার ডাব্লু ওয়ান থেকে এন পর্যন্ত আমার যাচ্ছে স্ট্রিং এই ডাব্লু আই গুলো হচ্ছে আমার এই অ্যালফাবেটের ভেতর আছে এগুলোর বিভিন্ন কম্বিনেশন যেমন জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো এটা হচ্ছে একটা কি স্ট্রিং এটা কোন অ্যালফাবেট থেকে নেওয়া বাইনারি অ্যালফাবেট থেকে নেওয়া এদের কম্বিনেশন বিভিন্ন কম্বিনেশন আমি স্ট্রিংটা তৈরি করছি ঠিক তেমনই জিরো ওয়ান 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 এটা হচ্ছে আরেকটা স্ট্রিং ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান এটা হচ্ছে আরেকটা স্ট্রিং তো এখন আমাকে এইটা দিয়ে আমি কি বুঝাচ্ছি এটা দিয়ে বুঝাচ্ছি লেন্থ আমার স্ট্রিং এর লেন্থ কত নাম্বার অফ ক্যারেক্টার কয়টা আছে যেমন এটার আমি যদি বলি লেন্থ কত তুমি কত বলবা ছয় কারণ এখানে ছয়টা আছে ডিজিট সে জন্য দা এম টি স্ট্রিং ডিনোটেড বাই এত ইজ দা স্ট্রিং হ্যাভিং লেন্থ জিরো যেমন আমি যদি তোমাকে বলি একটা এম টি স্ট্রিং ধরো আমার এম টি এটা এটা লেন্থ কত এটা লেন্থ কত জিরো এটা মনে রাখবা এফ সিলন দিয়ে আমি বুঝাচ্ছি এম টি স্ট্রিং এটা লেন্থ অলওয়েজ জিরো আর লেন্থটা কিন্তু তোমাদের বোঝা খুবই দরকার কারণ পরীক্ষার সময় তোমাদের এরকম অনেক সময় বলে দেওয়া হবে যে এই কম্বিনেশনে ফাইভ লেন্থ পর্যন্ত স্ট্রিং 
कत टर्मिनोलि मजार मैथमेटिक्स कथा जेनेजी मीराज फारूक शाकिर अहमद यस मैम अमुनीम जावाद यस मैम ठीक है मुनीम जावाद यस मैम अच्छा शाजिद आरमान प्रेजेंट मैम आ आतिया मोहम्मद आतिया मोहम्मद प्रेजेंट मैम अब्र रसीम प्रेजेंट मैम साफिनाज खान प्रेजेंट मैम गाजी फोरकन गाजी फोरकन आमीन हेवन एब्सेंट अच्छा शेम उन्होंने है आम के मेल करे चिलो किंतु आमी तो अपन बोल रहे हैं जी एलएमएस से आम इनविटेशन लिंक का दवा आते हैं सो उटर माध्यम में जान को तो पारो माम आमर तो मुन्हा एकदम फास्ट आम की मिक्स करे ची अच्छा देख किसी अ तासलिम को भी जी ठीक आते हैं सो तो हमारे कारों जो गाजी फोर अबीर हुसैन 
शारिया परवीन शारिया मैम और ताज क्या तस्नीम रिजुन मैम आखिरी में हक्कनी यस मैम तस्नीम रहमान यस मैम इंद्रानी शौकर रिजुन मैम मुस्तफ कोबीर रिजुन मैम सादिया रहमान यस मैम लियो दास रिजुन मैम आनम इब्ने जाफर आनम इब्ने जाफर एब्सेंट रहमान स्वप्निल विश्वास यस मैम शाकिल अहमद यस मैम तौहिदुल इस्लाम यस मैम मिजानुर रहमान यस मैम अभिजीत सरकार अभिजीत सरकार अमित एब्सेंट अहमद जुनैद अहमद जुनैद एब्सेंट अरफत दयान यस मैम अच्छा अब्र रादिब यस मैम शामी सामी नाइम सामी नाइम रेजन मैम जूतों कृष्णा आचार्य यस मैम साइफुल इस्लाम रतन रेजन प्लीज वहाब रेजन मिस मसूद आला यस मैम आला की जुआड़ तब हो जब पाते मार्क कर मृत देवपम सूत्रधर देवपम सूत्रधर अच्छा नाइक फुल इस्लाम यस मैम यस मिस सानी सानी शुक्रधर यस मिस चौपनील खंडोकर तस्मीन मा तस्मीन महुत्तेन यस मैम यस मैम यस मैम आजीजुल इस्लाम यस मैम जुबान मोहम्मद अनिका ताबस्सुम प्रेजेंट मैम आर क्यों आज हो ज़्यादा रोल कॉल करी नहीं मी मैम अमरता मी माइक के बाद आपने ओबीजी शॉर्टकर आहमिद जुनाइद मैम ओबीजी शॉर्टकर ओमित अच्छा ओबीजी शॉर्टकर ओमित तो हमने आहमिद जुनाइद एब्सेंट आर क्यों आर एक जो आज गाजी फोर्कन आर क्यों एब्सेंट है दूसरों ठीक है तो तुम्हारे क्लास टा आज के इपुर्जन तो ही अ रेकर्डिंग फाइल